Ahoj, mé jméno je Roman Hladík a v současné době pracuji v 2 Czech a Hangar 13 studiu jako general manager. Když bych měl popsat, jak to celé začalo, vlastně moje kariéra, nebo jak jsem se dostal ke hrám, tak budu muset začít opravdu v dávné minulosti. A nejsem si jistý, jestli všechny ty informace budou opravdu přesné, protože je to tolik let, že ne všechno si pamatuju úplně jasně. Každopádně něco jako hry mě asi fascinovalo od dětství. Ještě v době vlastně před revolucí, kdy počítače běžně nebyly, tak jsme se setkali někde v nějakém kroužku s nějakýma prvníma hrama typu Sokoban a tak, který mě fascinovali. A potom vlastně těsně, těsně po revoluci jsme přemluvili rodiče, aby nám koupili první počítač, byl to Commodore 64, na kterým jsme s bratrem hrávali hry. Já si myslím, že už, už tenkrát jako mě to fakt zaujalo natolik, že jsem i měl touhu něco tvořit na tom počítači. Tenkrát to bylo poměrně obtížné, protože toho softwaru, na, nebo obtížný, existoval tam software na tvorbu třeba grafiky, to bylo to, čemu jsem se věnoval vlastně zpočátku, tak nějaký software jsem tam našel a zkoušel jsem vlastně vytvářet nějaké obrázky, když z dnešního pohledu samozřejmě to, ty, ty možnosti byly směšné, protože rozlišení bylo malé. Zrovna na tom komoru 64 nebyly ani pixely čtvercový, když jste chtěli dělat v barvách, ale byly to obdelníčky. Tuším, že s rozlišením 256 na 160, těch 160 bylo na šířku a asi 16 barev. A v tom, v tom softwaru tenkrát vlastně taky běžná výbava počítačů nebyla myš, takže když jsem chtěl něco tvořit, tak to bylo joystickem. I to bylo trošku jako krkolomný, řekl bych, v té době. Nicméně to byly takové první pokusy, potom, potom vlastně časem, časem vlastně jsme doma měli už první PC 386, kde už ta tvorba byla malinko asi jednodušší, už samozřejmě se dalo dělat s myší a tak dále. Já jsem v té době vlastně začal studovat na střední škole v Turnově, původně, můj původní obor je Zlatník, Stříbrník. A Pořád vlastně ty, ta tvorba nebo ten počítač a tak stále mě to k tomu táhlo. Takže vlastně i v té době jsem hrával hry, četl jsem Excalibur, zkoušel jsem něco tvořit a tenkrát vlastně začaly vycházet takové pobídky od Petra Vochosky. Už tenkrát, já myslím, že to ještě byl Vochoska Trading v té době. Mě bylo 15 let vlastně a byl jsem, já nevím, v prváku, druháku na té střední škole. Tak Začal vlastně schánět ty nadšence, ty vývojáře, kteří by to chtěli zkusit. V celý naší naivitě tenkrát, já vlastně jsem se potkal s Danem Vávrou na střední škole a oba dva jsme měli podobné zájmy. Oba dva jsme se tenkrát ozvali Petru Vochoskovi a Petr Vochoska vlastně fungoval v té době jako takový spojovatel těch, těch nadšenců, kteří to chtěli zkoušet. Takže v té době vlastně Dan Vávra se dostal do nějaký skupiny lidí, kteří dělali na Amigu a já, protože jsem měl PC, tak mě skontaktoval s programátorem, který mu bylo 14 let a dělali jsme vlastně na naší první hře. Bavilo mě to hrozně moc tenkrát, i přestože já jsem vlastně ten počítač neměl na internátu, mohl jsem dělat jenom o víkendech. Data jsme si vyměňovali na disketách, které jsme posílali poštou, normálně v papírové obálce jsme si vyměňovali vlastně grafiku a verzi hry. Ono je těžko, těžko říct, jestli se tomu dá říkat hra, protože my jsme vlastně neměli žádný herní design, tam vlastně nebyly prakticky žádné herní mechaniky, to byl víceméně spíš engine, takový jako pokus o, nebo respektive v té době, v té době vlastně byly takový 3D enginey bez, bez korektní perspektivy a tak, tak ten Vláďa Kavan, myslím, že se jmenoval, tak dělal tenhle ten engine, já jsem do toho dělal nějakou grafiku, nějaký sprite, zkoušeli jsme i nějakou, i nějakou animaci. Nicméně to byly fakt amatérské pokusy a v podstatě od začátku to bylo odsouzené k neúspěchu. Ta hra nemohla nikdy víc, myslím, v té době. 
Ale bylo to velký dobrodružství, bylo to zajímavé, je to vlastně něco, co mě určitě poznamenalo na celý život, tady ta zkušenost. Pak to vlastně tak nějak, protože jsme opravdu nebyli schopni tady tím způsobem to dotáhnout do konce, tak to víceméně skončilo třeba po roce jakéhosi úsilí. Další, další takovou věcí potom možná bylo, když se mi Petr Vochovská ozval, že by potřeboval udělat pár obrázků do textové hry, vlastně jenom jako úvodní obrázek, obrázek na konec hry a tak, to se jmenoval, myslím, Smrtelná hrozba. Já se obávám, že tady o té hře nikde nic, nikdo už nenajde dneska. Já jsem sám nevěděl, já jsem vlastně vyrobil ty tři obrázky, poslal jsem je Petrovi, měl jsem slíbených 500 korun za to. A ty jsem vlastně tenkrát nedostal. Tak jsem si myslel, že ta hra vlastně nevyšla, že, že, se, že vlastně nebyla dokončená nikdy. Nicméně já jsem ji potom našel, někde jsme byli v Praze v nějakém obchodu a našel jsem tam takovou zaprášenou krabičku mezi těma vyprodávajícíma se hrama a tohle to tam opravdu leželo, takže ta hra se nějakým způsobem na trh dostala, ale opravdu ji asi nikdo nezná. To byly pokusy vlastně během té střední školy. Potom, když jsem školu skončil, tak jsem, tak jsem najel vlastně na kariéru zlatníka, tak jak mě škola předurčovala, jenomže Vydržel jsem to asi půl roku a stejně mě to táhlo k počítačům, takže jsem si myslel, že, že zkusím někde kariéru v nějaké reklamní agentuře nebo něco takového. Zase ve svý najvítě tenkrát jsem opustil tu práci v tom zlatnictví a myslel jsem si, že mě všude uvítají s otevřenou náručí, což byl velký omyl. Do té reklamky, kam jsem se hlásil, jsem se nedostal, protože jsem prakticky pro ně neuměl to, co sice jsem dělal grafiku, do her, ale to, to, to bylo na míle vzdáleno tomu, co, co vlastně potřebovala ta reklamka. Takže tam jsem tu práci nedostal, chvíli jsem byl nezaměstnaný a, a potom jsem začal dělat vlastně na hrách za peníze. Takže se dá říct, že, že jsem se začal profesionálně věnovat vývoji počítačových her, i když, i když samozřejmě k tomu co si představíte pod profesionalitou, to mělo asi daleko. Pracoval jsem z domu, pracoval jsem pro firmu Signum, která v té době dělala nebo vydala několik her. Dělali jsme na, dělali jsme na adventuře, já jsem dělal grafiku, pozadí vlastně, já jsem tam nějakou animaci. Ta hra taky nevyšla nakonec, taky se nám nepovedla dokončit. A jediný vlastně, co, co, co potom jako se dostalo na veřejnost tady z toho mého působení pro firmu Signum, tak, tak byl úvodní obrázek, nebo spíš box art ke hře Edna. To byla taková arkádovka vlastně a tenkrát mě, myslím, že Tomáš Šalamon, abych se nespletl ve jménech, než jsem si jistý, zavolal, že, že potřebuje asi za týden vyrobit obrázek na tu krabici. Já jsem tenkrát vlastně jako udělat, udělat obrázek, který by obstál rozlišením na, na tisk, tak já jsem na to neměl úplně vhodný počítač, takže v Photoshopu jsem pracoval maximálně asi se dvěma vrstvama, neměl jsem tablet, takže všechno bylo dělané myší a tak dále, ale nějakým způsobem to prostě vzniklo. To byl jako můj příspěvek do druhé vydané hry, dá se říct asi, i když velmi malý příspěvek. Já jsem se tenkrát ani s lidmi, kteří dělali na jedně, neznal, nicméně spoustu z nich jsem potom potkal vlastně v mém působení dál v herním vývoji. Teď nevím, co to bylo přesně za rok, jestli 90, 1997 nebo 8. právě Petr Vochoska začal formovat Illusion Softworks Studio v Brně. A vlastně to bylo v době, kdy už, kdy už byla rozjetá práce na Hidden and Dangerous. Já jsem vlastně ještě dělal taky vzdáleně pro Petra Vochosku, když jsem skončil v Signum. To bylo už na nějaký takový 3D předrenderovaný hře. Několik měsíců jsme na tom dělali, ale to byla taky taková zvláštní spolupráce. Ale potom, potom právě Petr začal, začal vlastně schromažďovat ty lidi, který znal z minulosti do Brna. Takže se mi tenkrát ozna, ozval vlastně s tím, jestli nechci jít do Illusion Software z Brna. U mě měl takový vroubek, protože ta textovka, která, kterou jsem pak objevil v obchodě, tak on mě těch 500 korun nikdy nezaplatil, takže, nebo nezaplatil do té doby. A já jsem mu říkal, že dokud mě nedá těch 500 korun, tak doba na nepůjdu. <laughs> takže Petr za mnou tenkrát přijel do mého rodného městečka, do Nechanic a tu pětistovku mě tam dal. Tím jsme, tím jsme urovnali spor a já jsem se rozhodl, že to půjdu zkusit. Pamatuju si, že Otec mě tenkrát říkal, že si myslí, že budu brzo zpět. 
tak už je to, nejsem si jistý, ale asi 22 let, co jsem v Brně. A vlastně jsme přijeli do Brna, tenkrát, tenkrát se nově Illusion Softworks stěhoval do kanceláří v Husovicích, kde měl Petr Pononátý, myslím, že dvě nebo tři patra v Činžáku. V jednom z těch pater byl právě tým pracující na Hidden Dangers. Nejsem si jistý, kolik lidí tam bylo, ale z dnešního pohledu hrozně málo. Ten tým byl, já nevím, 6-7 lidí maximálně asi, kteří dělali na Hidden Dangers. A vlastně Petr potřeboval si myslím v té době, aby Illusion Softworks působil trošku jako větší studio, proto nás vlastně svolal. Možná chtěl investovat, sehnal, já myslím, že už tenkrát vlastně byl jako investor pro Illusion Softworks Cashier Fund Group. Takže šlo asi o to rozšířit působnost toho studia a zároveň v té době vlastně se scháněl vydavatel pro, pro Hidden and Dangers. A my jsme tak trochu měli za úkol dělat křoví. Byli jsme tam úplně čerstvě v tom, v tom studiu tenkrát. V těch, jako vlastně to byly místnosti jako v bytě, dá se říct, prostě standardní půdor z činžáku. A tak jsme jako dostali nějaký počítače, nebo jsme měli i nějaké vlastní vybavení tenkrát ještě. A s ním jsme vlastně tam seděli a tak trochu, když tam přijala ta návštěva, nevím už, co to bylo za publishera, tak jsme tam dělali trošku křoví a předstírali jsme, že něco děláme. To ještě, to ještě vlastně ani nic jako mafie nebo tak nevzniklo v té době. My jsme, vlastně, my jsme vlastně měli za úkol vymyslet, co budeme dělat za projekt. V tom úplně původním druhém týmu, ten tým Hidden Dangers, ten už tam existoval a tady mezi těma lidma, kteří tam přišli stejně se mnou, tak to byl, to byl vlastně Tomáš Hřebíček, Dan Vávra, Milan Šafek a Pavel Procházka. A já, takže nás tam bylo pět a měli jsme za úkol nějakým způsobem vymyslet, co budeme dělat. Já si myslím, že dost často se takhle, nebo nevím, jestli i v dnešní době, ale takhle čerstvý týmy nebo řekněme neskušený týmy vrhnou do něčeho jako RPG hra nebo něco takového. Tak stejně tak my jsme začali vyrábět něco, něco na, ten, na tohle téma, nebo aspoň se o něco takového pokoušet. To trvalo možná, a teď zase nevím přesně ty data, ale možná, že to trvalo 6 měsíců, než vlastně Petr Vochoska odjel na, na výstavu a přijel s tím, že e, takových her se vyrábí spousta a že e, tím pádem na tom nebudeme pokračovat a musíme myslet něco jiného. E, tenkrát podle mě vznikla právě ta myšlenka, e, možná i na základě her, který jsme hráli, který jsme měli rádi, tak jsme chtěli... E, Myslím si, že úplně původní myšlenka před tím, než z toho opravdu vznikla mafie, tak byla ta, že to bude hra, kde budete hrát za policistu, budete jezdit v autě, bude to 3D. V té době vlastně taková hra nebyla. GTAčka v té době vlastně byly 2D, ještě GTA 1, GTA 2 byly viděny z vrchu. Takže jsme se pustili do takové 3D hry. Ale zase, jako tam chvíli to trvalo, než, než z toho vykrystalizovala mafie. Tam, Vlastně jako vznikalo několik konceptů, jak by ta hra měla být, jak by měla vypadat, o čem by měla být. A teprve vlastně, když Daniel Vávra přišel s tím scénářem nebo s nápadem udělat hru za gangstra, tak, tak se z toho začalo formovat něco jako mafie. Nicméně tenkrát nás bylo fakt pár, bylo to, bylo to v plenkách, všichni jsme byli dostatečně naivní, si myslím, aby jsme vůbec něco takového začali dělat. <laughs> Protože jako kdyby, jsme, kdyby jsme tu naivitu neměli, tak to možná zabalíme hned. Já myslím, že Nikdo z nás neměl představu, co nás čeká, jako vlastně kolik let vývoje to bude a, a tak dále. Mezi dalšími lidmi, kteří pak přišli vlastně do studia, to byla taková druhá vlna, to byl Pavel Čížek, David Šemík, tam doležel, myslím, kdo ještě, možná na někoho zapomenu, ale postupně se samozřejmě ten tým zvětšoval a začali jsme teda něco vyrábět. Já si opravdu jako na detaily nespomenu, jako pro zajímavost možná, v té době ten, to studio, ten, ten prostor v tom činžáku nebyl obsazený komplet, takže my jsme v něm i někteří z nás bydleli. V některým, v některým místností byly, byly postele, vlastně, kde jsme mohli přespat a tak trochu to připomínalo tu současnou dobu covidovou, kdy pracujeme z domova, takže se člověk vzbudí, vstane z postele a sedne si za počítač a, a pracuje. Nicméně to byly nádherné leta, to bylo jako objevování Brna, samozřejmě nějaký hospody a tak, a pak, pak i nějaká práce teda. Mezitím samozřejmě vyšel Hidden Dangers a byl úspěšný, byla to úspěšná hra, takže studio mělo peníze na to, aby se rozšiřovalo. Myslím, že 
druhý kanceláře byly v Komárově, jestli se nepletu. A potom, když se dokončovala hra, tak to už bylo, myslím, na hlinkách u výstaviště. Ale je pravda, že chronologicky to úplně, úplně si nevzpomínám. Každopádně jako dokončit Mafii jedničku nebylo nic jednoduchého tenkrát. Tenkrát jsme vlastně nepoužívali ani žádný verzovací software. To znamená, že data se kopírovaly ručně někde na server nebo k někomu na, na disk vlastně na sdílený. Někdo to dával dokupit tímhle způsobem. Vím, že jako, a ono to tak asi bývá u každého projektu, jako v nějaké fázi přijde taková jakási beznaděj a máte pocit, že to nikdy dokonce nedotlačíte. Lidi jsou deprimovaní, testeři nadávají, že tenkrát jsme tam měli vlastně oddělení testerů ke konci. Celý vývoj Mafie jedničky trval, myslím, čtyři a půl nebo pět let, alespoň té PC verze. Nicméně naštěstí teda nakonec se to nějakým způsobem povedlo a hra byla úspěšná. Ještě, potom, ještě se potom vlastně pracovalo na konverzích na konzole, což původně měla být, měl být hladký proces. Kudeři nám řekli, vlastně, že když se vejdeme do paměťových limitů, takže bez problémů hru rozjedu na konzolích, ale nebylo to tak. Myslím, že to trvalo další dva roky, než jsme měli opravdu konzolovou verzi. A z dnešního pohledu tam byly některé strašné věci, jako že neměli jsme streaming dat, takže například, teď nevím, jestli to bylo na, to bylo na obou konzolích, nejsem si jistý, ale e, tam byl loading, e, když jste jeli přes most, tak se vlastně hra zastavila a musela se naloadovat, což na PC nemuselo být, protože se ta hra vyšla do paměti celá, jo? ale streaming jsme tenkrát zkrátka neměli. Takže naštěstí i, ty, i, na, i na těch konzolích vlastně hra uspěla, e, takže bylo našlápnuto na další díl. Myslím, že ještě jsme chvíli e, zvažovali nějaký, e, nějaký datadisk nebo něco takového, ale nakonec z toho sešlo. A vlastně, e, Dan Vávra vyrobil nebo sepsal scénář na Mafii 2. Eh, jak to celé začalo? Tam my jsme tenkrát, tenkrát jsme se chtěli odpoutat od našeho engineu. Chtěli jsme něco, co už je na trhu jako hotový engine. Eh, měl to být renderware, jenomže my jsme vlastně hru chvíli vy, 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 vyráběli na renderwareu, ale eh, v, nějaký, v nějaký chvíli vlastně jako a teď nevím, jestli to, jestli to koupilo EA nebo e, nějaká z větších společností. EA, EA to bylo, no, to říkal ten Michal Blažek, že to koupili EA. No. Tak, takže EA koupilo vlastně renderware a e, tím pádem nám skončila podpora, neměli jsme jistotu, jestli, jestli dokážeme hru na, e, na tom engineu vydat. A to jsme už za sebou měli možná, zase nevím přesně, rok, rok a půl, možná dva vývoje. A museli jsme vlastně jako zvážit, co s tím. E, Tenkrát mi s tím přišlo i rozhodnutí, že, že protože se vývoj protahoval, že půjdeme na novou generaci konzolí a novou generaci hardwareu na PC. Změnili jsme, změnili jsme vlastně engine, použili jsme engine, který vyvíjel, vyvíjelo studio v Praze pro jinou hru, na, pro Illusion Softworks vlastně. Ale ten engine byl taky v plenkách, takže jako tam, tam ještě byla dlouhá doba, než, nebo spousta věcí, které bylo potřeba dodělat, dokončit, dotáhnout to do konce. A, e, skoro bych řekl, že e, nám se to stává pravidelně, že e, děláme na engineu, který není dokončený, že, e, e, že vlastně děláme na, na základech, který se nám mění pod rukama, tak e, to samozřejmě tomu vývoj úplně nepomáhá. Na druhou stranu jsme většinou schopni si ušít ten engine na míru, což e, může být výhodou pro ty hry. A navíc v té době, vlastně, kdy jsme se takhle rozhodli, tak e, neexistovalo něco jako Unreal nebo Unity, prostě engine, které by byly opravdu použitelné. Navíc pro třeba streamovanou hru e, na konzolích a tak. Takže to byl logický krok, nicméně nás to zbrzdilo. E, a Mafie, Mafie 2 vlastně tam něco, samozřejmě se použil scénář, použili se možná nějaké základy level designu a tak, ale v podstatě veškerá grafika, to všechno se vyhodilo a dělali jsme to znova. Ono taky potom, když se podíváte, kdy vyšla Mafie jednička, kdy vyšla Mafie dvojka, tak mezi tím je, myslím, 8 let, což je naprosto neuvěřitelný. Ono, ono to bylo možná taky tak, já mám pocit, že když jsme uspěli s Mafie jedničkou, tak jsme všichni nabili dojmu, že teď už to teda umíme, že už jsme ti profesionálové a jako vrhli jsme se po hlavě do dvojky. A 
zjistili jsme, že tak jednoduchý to není, že se mezi tím jako vyvinul hardware, hry se někam posunuly a tak, bylo potřeba prostě jako vyrobit mnohem kvalitnější produkt, lepší hru. A bylo to zkrátka náročný tenkrát. Ono to, ono to vlastně bylo taky tak, že ještě před vydáním Mafie 2 už, už probíhalo jednání mezi Illusionem a 2K Games o prodeji firmy. Já myslím, že to od začátku byl cíl právě třeba toho investora Kishrefon Group vybudovat prakticky ze startupové firmy fungující studio, což už jsme byli. V té době, v té době vlastně jako to nebyla jenom Mafie, ale dělalo se na dalších hrách, jako je Hidden Nages 2, vznikaly studia ve Zlíně, na Slovensku a tak, takže firma byla poměrně veliká. A těch pokusů asi firmu prodat bylo víc a nakonec teda jeden z nich dopadl. Zase si nespomenu asi přesně na datum, jestli to bylo 2007 možná. Dejme tomu asi, asi dva roky před vydáním Mafie 2. Tak my jsme za sebou možná měli už něco jako vertical slice, to znamená funkční ukázku hry. Nicméně to většinou ještě bývá jako od, od vydání do dlouhá cesta, protože to, co vám funguje na jakýmsi prototypu, neznamená, že bude fungovat na všech konzolích a ve větším měřítku tak hladce. Většinou, většinou pokulhává výkon té hry, tzv. performance nebo FPS. Respektive, když došlo k té akvizici vlastně z 2K Games, tak 2K Games mělo představu, že hra vyjde dřív, ale ano, trvalo nám to ještě další dlouhý dva roky, myslím. Ta frustrace, jak jsem o ní mluvil, tak ta přichází opravdu vždycky na každém projektu. Tak stejně tak to bylo na Mafii, na Mafii 2, kde jsme vlastně dost dlouho krančovali na, na projektu. Já jsem vlastně, to jsem, to jsem zapomněl zmínit, na Mafii 1 já jsem vlastně pracoval jako 3D grafik, dělal jsem na postavách. Na Mafii, na Mafii 2 potom jsem fungoval jako lead artist a art director. Což je samozřejmě taky větší zodpovědnost a jako člověk tráví v práci spoustu času. Nicméně krančovali skoro všichni a trvalo to dlouho, opravdu. Byly to s nějakými přestávkami, možná dva roky trvající kranče, což jako nikomu asi nepřidá ani na zdraví, ani na morálce. Takže opravdu jako z posledních sil si myslím, že jsme Mafii 2 dokončili. Mafie 2 potom, když vyšla, tak si myslím, že v době, kdy vyšla, tak nebyla úplně nejlépe přijata. Tam jako určitě byla kritika ze strany hráčů, že jsme něco ze hry vyhodili, že ve městě vlastně není moc co dělat v tom prostředí, že to nefunguje jako open world a tak. Ono to, to, to je všechno pravda. <laughs> ono, ono to tak je často, že musíte ten projekt trošku zeštíhlit, abyste ho byli schopni dokončit. A ano, jako Mafie 2, stejně jako Mafie 1, vlastně nejsou open world hry typu GTAček a podobně. Jde především o příběh a o nějaký zážitek a to město, a tak tam slouží prostě jako jakési pozadí pro, pro tu hru. Možná, že jsme teda tím pádem nevyužili potenciál toho herního prostředí naplno, ale nebylo to v našich silách tenkrát. Uh, nicméně hra vyšla, myslím si, že, že s postupem času uh, ji vzali fanoušci trošku na milost a, uh, a vlastně jako to hodnocení současné je uh, asi pořád lepší, než když hra vycházela. Prostě uh, uživatelé nebo hráči byli trošku kritičtější, když, uh, když hra vyšla. V podstatě potom v těch DLCčkách je trošku vidět, co jste museli vyříznout, že Dobře, v těch DLCčkách mi připadá, že jsou některé věci použité, že vlastně třeba ty stanice metra tam jsou jakože v jedné misi. To je, to je a... možný, že se zrecyklovala nějaká grafika, ale jako nebylo toho, nebylo toho moc, že tam samozřejmě pak vzniklo třeba uh, Joe's Adventures, uh, který bylo jako úplně no, nová lokace vlastně kolem nějakého toho jezera, tak tam to nebyly vystřížené věci, to byly prostě nové věci, jo. takže hmm. Možná že, možná, že tam jsem tam nějaký warehouse prostě, nebo ta zastávka toho metra. Možná byly původní grafikou, která měla být Mafia 2, ale to je, to je vlastně jako s tím, co jsem popisoval předtím. Jako když se dělá na hře, když děláte na projektu, tak jsou na začátku velké ambice a potom, aby, aby se to dalo dokončit, aby jsme to jako v tom množství lidí, kteří byli k dispozici, zvládli dokončit, tak se musí některé věci prostě oželet. Jako to, je, to si myslím, že probíhá u každého projektu, u každé hry, na který jsem dělal vždycky, jako je potřeba si potom rozumně říct, co, co v té hře musí zůstat a co, a co nemusí, aby vůbec bylo možné tu hru dokončit. Takže 
Vím, že třeba u Mafie dvojky v médiích právě kolují takové informace, jako že, že jsme toho museli hodně vyřezat, že, že scénář není podle Dana Vávry a tak, a tak dále. To jsou, to jsou pravdy částečně. Někdy prostě, jako pokud jsme nezvládali něco dokončit, tak ano, muselo se to, muselo se to ze hry odstranit, vlastně, aby hra mohla vyjít. Scénář si myslím, že je tak z 95% podle Dana Vávry. Ano, závěr se měnil, ten nebyl podle, podle toho, jak ho chtěl Dan. Dan původně chtěl, myslím, asi tři různé konce, ale zase právě kvůli tomu, aby jsme hru dokončili včas, tak došlo prostě k nějakým úpravám. Ale jak říkám, asi 95% scénáře je ten původní, který napsal Dan. Možná dialogy prošly nějakou amerikanizací a tak dále, ale to je asi pochopitelný. Jako v době, v době, kdy vznikla Mafia 2 už pod 2K Games, tak samozřejmě ambice byly, aby hra vyšla i na americkém trhu, aby oslovila hráče tam. A i proto vlastně jako třeba právě ty dialogy bylo potřeba nějakým způsobem upravit, tak aby, aby, aby američanům nezněli zvláštně. To si myslím, že my to známe taky, když potom američani natočí film o České republice a odehrává se na Slovensku, tak nám to přijde taky zvláštní. Úplně stejně to může být u hry, která se odhrává v Americe a dělají Češi. Vlastně mícháme věci dohromady, aniž by to z jejich pohledu dávalo smysl. Takže občas je potřeba nějaký takový zásah od rodilého Američana, aby nám řekl, jak to má být. Například, já nevím, já si vzpomínám třeba na, na takové banality, jako že v Americe se prostě neparkuje na chodnících což je v Evropě celkem běžná věc jo. a tady to samozřejmě nikdo neví, tak, nebo dokud tam nezajedete, tak to nevíte. Možná ještě jako z takových zajímavostí na Mafii 2, ale aspoň pro mě bylo, že my jsme tenkrát hojně využívali fotografie vlastně na textury a tak. A samozřejmě jako tak, jak na Mafii 1, tam ještě ty textury by malý, dalo se vycházet já nevím, z fotografií tady pořízených v Brně a trošku upravených ve Photoshopu a podobně, dokreslo, <coughs> medučně dokreslovaných, tak na Mafii 2 už bylo potřeba dosáhnout trošku lepší kvality a vlastně jsme se rozhodli, že musíme zajít do Ameriky a nafotit tam domy a to prostředí. A tenkrát jsem vlastně jel já a Josef Vašek, vyrazili jsme, já jsem tenkrát poprvé cestoval do USA a byli jsme vlastně v New Yorku, kde jsme, chodili, kde jsme chodili po New Yorku s foťákama a fotili jsme domy takovým zvláštním způsobem, protože když se vezmete, že se postavíte před něčí dům a takhle jako si jedete třema fotografiemi, abyste měli celou fasádu, tak je pravda, že se na nás lidi dívali zvláštně. Navíc to nebylo tak dlouho po, po 11. září, po, té, co vlastně, po tom teroristickém útoku na dvojčata, takže všude bylo plno policajtů. A když si fotíte konstrukci Brooklynského mostu ze spodu, tak, tak jste prostě značně podezřelí. Takže my, když, když za náma někdo přišel a ptal se, co tam děláme, tak jsme se vlastně vymluvali, že jsme studenti architektury a <laughs> student <laughs> architekturu, ale asi to znělo i tak dost podezřelé. No. Nicméně to byla zajímavá zkušenost pro nás. My jsme nachodili spoustu kilometrů po, po New Yorku s chotákama. Bylo to zajímavé. No. V době, kdy ještě pod lavičkou Illusion Softworks vznikala Mafia 2, tak Illusion měl těch aktivit mnohem víc. V té době se vlastně jako rozrostlo studio v Praze, dělali se vlastně prototypy nebo návrhy na nové projekty pod vedením Dana Vávry. Zároveň tam vznikal engine, který potom později právě po potom rozhodnutí jít na Next Gen a opustit Renderware se stal tím engineem, na kterém vznikala Mafie. Myslím, že to byly dva projekty. Jeden se jmenoval Hightech, druhý nevím, jak se jmenoval, měl být o upírech. Měl to být něco jako lovec upírů. Nepamatuju si přesně, jestli tyhle projekty šly, nebo ty návrhy na projekty, jestli šly k vydavateli nebo ne. Je možné, že s tím tenkrát Petr Vochoska oslovil vydavatele, ale nepříliš úspěšně. Takže v těch se potom dál nepokračovalo. A vlastně, vlastně po, po akvizici z 2K Games dá se říct, že postupně zanikly všechny ostatní projekty. 2K veškerou sílu vrhlo na, na Mafii, tak aby jsme ji dodělali co nejdřív. Takže vlastně pražské studio se připojilo k tomu úsilí na Mafii. 
Stejně tak se tam dál vyvíjel engine vlastně pro mafii. Během těch akvizice vznikala taky hra Moskou Rapsody, tak i tento tým se připojil k mafii, ale samozřejmě ty týmy to tenkrát nesly dost těžko, protože už měli za sebou nějaký čas vývoje, většinou k tomu projektu přilnete a máte, máte k němu trošku osobní vztah a když se stane něco takového, že vedení firmy se rozhodne, že projekt zruší a násilně vás vlastně jako přilepí k jinému týmu, tak spousta lidí to nezvládne a zvažují jiné možnosti. Vlastně ten, ten tým z Moskou Rapsody, tak z něho se vlastně sformovali, oni se oddělili od, od Tukejček tenkrát a takhle vlastně vznikla, nevím, jestli už to bylo hned, jestli to byla Vatra Games, ale bylo to asi něco kolem, dejme tomu, 30 lidí, kteří prostě odešli a založili si nové studio. Po dokončení Mafii dvojky, protože ty prodeje nakonec teda byly poměrně dobrý, tak se rozhodlo, že budeme dělat na DLCčkách, takzvaný downloadable content. Jedno bylo více arkádový, dá se říct, vlastně bez, bez nějakého většího příběhu. Já si myslím, že to rozhodnutí bylo kvůli tomu, aby jsme využili vlastně ty asety nebo to prostředí té hry, které bylo vybudované pro tu hlavní hru a hlavně samozřejmě jsme potřebovali to DLC taky vyrobit rychle. Takže ten, ten přístup k tomu, že, že tam nebude prostě, alespoň v tom prvním, že nebude prostě dlouhá, dlouhý příběh a mnoho postav, tak byl z tohohle důvodu a potom teda ještě vzniklo Joe's Adventures, kde na to už bylo o něco víc času, takže tam už nějaká, nějaká příběhová linie vznikla, vznikly vlastně speciální mise pro tady to DLC. A zase cílem bylo prostě do jisté míry zrecyklovat to, co už bylo v původní hře. Tak si myslím, že to vlastně bývá u těch DLCček vždycky, jako protože vyvinete vlastně v případě mafie velký město, kde se odehrává nějaký příběh, ale neznamená to, že to město využijete naplno, takže ty DLCčka měly za úkol vlastně využít to, co jsme udělali. Pak se teda rozhodlo, že budeme dělat na Mafii 3. Já myslím, že už v době dokončování Mafie 2, nejsem si teďka jistý, tak už Dan Vávra pracoval vlastně na nějaký představě o Mafie 3. V tom si myslím, že ještě pokračoval i po vydání Mafie 3, stále, stále vlastně pod 2K Games. Nicméně tam nedošlo k shodě. Vlastně to, co chtěl Dan, nevyhovovalo publishingu, takže nakonec, nakonec to vlastně vyústilo v to, že Dan odešel a vlastně se hledal další kreativ, kreativní direktor nebo někdo, kdo by vlastně udal směr Mafii 3. Těch lidí se vystřídalo několik na Mafii 3. Bylo to takový období, kdy jsme tak trochu tápali vlastně a vyráběli jsme různé prototypy nebo 3D skeče hry a nakonec z toho se vlastně nic ne, nepoužilo. To celé vlastně, to celé vlastně jako vykrystalizovalo až do chvíle, kdy, kdy se vlastně 2K rozhodlo, že kreativním direktorem Mafie 3 bude Hayden Blackman v Kalifornii. Kolem něho se začalo formovat studio Hangar 13. Byli to vlastně i lidi, kteří, kteří, tam byli, kteří dostali nabídku se přesunout do Kalifornie z českého studia, takže já teď přesné číslo nevím, ale myslím si, že možná skoro až 40 lidí vlastně odešlo, no možná 30, 30, 40 lidí odešlo pracovat do Kalifornie. Byli to převážně programátoři, designéři, několik lidí z grafiků. A ti vlastně, ti vlastně jako spolu s dalšíma lidma, kteří se přidávali, s, s lidma z Ameriky nebo s ostatních studií, kteří tenkrát byli v 2K Games, tak začali formovat to studio Hangar 13. To znamená, že direkce Mafie 3 vlastně byla v Kalifornii, veškerý vlastně základ hry se vymýšlel tam. To bylo takový, to bylo takový období, kdy vlastně 2K Czech Studio se zeštíhlilo, my jsme v té době takřka zavřeli pražský studio, v Praze zůstalo asi 4-5 lidí, malinká dá skupinka, převážně programátorů a v Brně, v Brně zůstalo, myslím, že kolem 50-60 lidí asi. Mezi nimi teda byli to převážně grafici a kacín editoři, několik programátorů vlastně. 
A měli jsme, měli jsme vlastně jako ten, ten cíl byl uh, spolupracovat vlastně s tím, uh, s tím studiem v Kalifornii, podílet se na výrobě Mafie 3, ale jak jsem říkal, tak vlastně direkce uh, toho projektu byla v té době uh, v Kalifornii. Uh, tam vlastně se stalo něco, co já jsem nezažil do té doby, protože vlastně my jsme, my jsme každou z těch her, každou z mafií jsme dělali velmi dlouho. Mafie jednička byla téměř pět let, Mafie dvojka, když možná odečtu nějaký pokusy právě o ten datadisk k Mafii jedničce a nějaké jako experimenty s enginem, než jsme přešli na ten, na ten engine, se kterou hra vyšla, tak to možná bylo šest let. Mezi, mezi vydáním jedničky a dvojky je samozřejmě 8 let, ale tam opravdu bylo takové jako tápání a experimentování nějaký, takže dejme tomu 6 let. A teď vlastně jsme měli za sebou, myslím, že asi 3 roky tápání ohledně toho, co bude Mafie 3. A najednou teda vznikla ta direkce v Kalifornii a celá Mafie 3. Myslím si, že jsme, moc jsme toho nepoužili z těch, z těch experimentů původních. Dalo by se říct, že zůstal samozřejmě engine hry, ať už grafický engine nebo, nebo části toho gameplay engineu, ale myslím, že co se týče grafiky a tak, tak jsme vyhodili prakticky všechno a začalo se dělat, zača, začalo se dělat na novo. A pro mě takový trošku malý zázrak bylo, že jsme dokázali dokončit Mafii 3 za tři roky, což jsme předtím, s tím, že, s tím, že teda jako se opravdu začínalo skoro od nuly tak něco takového jsme vlastně nezažili. <laughs> na, to, na to, že to byla vlastně jako největší mafie, kterou jsme udělali, opravdu velký projekt, v té době vlastně jsme taky začali více využívat outsourcing, protože nebylo v našich silách to zvládnout všechno interně. Outsourcovali jsme už i předtím na Mafii 2, ale v malém měřítku. A to, co jsme zažili vlastně na Mafii 3, tak byla úplně nová zkušenost, protože já nevím teď, jestli to dokážu popsat, ale možná, že 50% všech asetů ve hře bylo outsourcovaných. Outsourcovali jsme tady se studiama v České republice. Fanatic Games pro nás dělali, dělali jsme s rumunským studiem AMC, nebo AMC. Dělali jsme se studiem na Ukrajině a tak dále. To byl, to byl takový jako, to je něco, jako kdybychom zařadili další rychlost při vývoji hry. Takže, takže to byla Mafie 3, řekl bych, ambiciozní projekt, který měl za cíl i oslovit víc právě hráče v Severní Americe, víc vlastně rozvinout Open World a takové ty aktivity vlastně v tom městě, což si myslím, že se povedlo. Samozřejmě hře je vyčítáno to, že, že má repetitivní gameplay, což je pravda. Tam v tomhle bodě asi se nám úplně nezadařilo. Nicméně pořád si myslím, že hra má zajímavý příběh a zajímavý setting. Vlastně jako je i vidět podle statistik, které teďka máme, tak mezi hráči mají Mafie 3 stále nejvíc hraná hra z těch všech mafií, které jsme udělali, tak i po těch letech od vydání vlastně se hraje asi nejvíc. Je to možná i tím, že právě nabízí mnohem víc obsahu oproti, oproti vlastně ostatním mafím, které jsou zaměřené pouze na příběh a pouze na tu základní dějovou linku, řekněme, tak Mafie 3 se hraje hodně. Taky to bude asi jedna z mafií, který se prodalo nejvíc. Přesně čísla vám neřeknu, ale, ale co se týče prodejů, tak Mafie 3 zatím je nejúspěšnější prodejně. Mafie 3, i když, i když samozřejmě víme, že některé její stránky nebyly úplně dotaženy do knalosti, tak měla spousta dobrých vlastností nebo věcí, které jsme do ní udělali. Filmečky jsou jedna z nich asi, animační systém, hlavní postavy, si myslím, že byl dost, dost vychytaný. A celkově asi rozloha toho prostředí, to, že se opravdu dalo, dalo vejít kamkoliv, ne, nebylo tam tak žádný omezení, povedlo se nám tam udělat lodě a jízdu po těch kanálech a tak. Já musím říct za sebe, že mě to prostředí toho New Orleans, což bylo vlastně předlohou, přišlo hodně atraktivní že to je fakt jako zajímavé místo a svěží pro, alespoň pro mafie, které se většinou odehrávaly v městech spíš z východního pobřeží Spojených států. 
Byť vím, že spousta lidí mafii tři nepovažuje za to, co mělo být gro mafie, tak já si myslím, že to tam bylo. Silný příběh, byť možná příliš proložený tou generickou gameplay, vlastně, kterou jste museli projít. Zajímavý prostředí, zajímavý postavy a tak dále. U Mafie 3 jsme věděli už před dokončením, že budeme dělat DLCčka, takže vlastně na jejich, na jejich tvorbu bylo dostatek času. I byli trošičku jinak zaměřený vlastně, byli zaměřený na menší hrací plochu, vznikly vlastně i nový, nový prostředí pro, pro DLCčka. Ty DLCčka byly myslím tři celkem a byli víc zaměřený na právě příběhovou, příběhovou linku, bylo tam méně toho repetitivního gameplaya, tak rozhodně si myslím, že stojí za to si je zahrát, jako přídavek k Mafii 3. Ty vlastně vznikaly ještě možná, myslím, že poslední vyšlo asi půl roku po, po dokončení Mafie. Začalo se na nich dělat možná půl roku před vydáním a poslední vyšlo půl roku po. A Zase z našeho pohledu si myslím, že to byl úspěch, že jsme dokázali od DLCčka o poměrně velkém rozsahu udělat ve velmi krátké době. Ono to vždycky, vždycky pomůže to, když děláte na uh, už vlastně vybudované technologii a tak. O tom jsem mluvil na začátku, že většinou jsme u Mafii pracovali na engineu, který byl rozpracovaný a tak. A právě třeba u těch DLCček už jsme věděli uh, přesně, co si můžeme dovolit, co ten engine umí, co ne. Uh, to samozřejmě pomáhá při výrobě té hry. Když, když teda vyšla Mafie 3, tak samozřejmě Hangar 13 Studio, ještě možná zkusím, zkusím taky vysvětlit, co je vlastně Hangar 13 Studio a, a proč někdy mluvím o 2K Check a někdy o Hangar 13. Ono je to tak, že vlastně 2K Check jsme nadále my, stále, stále 2K Check existuje jako legální entita, v 2K Check vlastně Dejme tomu, 90% zaměstnanců pracuje pro Hangar 13 Studio, což je, což je brand, který združuje studia, studio v Kalifornii, v Brightonu v Anglii a tady vlastně Prahu a Brno. To je to, čemu říkáme Hangar 13. A potom ještě vlastně v Tukejček máme taky IT oddělení, to bude těch 5 až 10% zaměstnanců, kteří, kteří dělají pro 2K Games různou zprávu, zprávu online servisů nebo vlastně všeho, co se týče, co se týče vlastně jakýsi údržby sítí a provozu síťových služeb pro 2K Games hry a tak podobně. Proto vlastně 2K Check a Hangar 13. Nevím, jestli to je pochopitelné, tak to ale pokouším se. <laughs> Co následovalo vlastně po dokončení Mafie 3, nemůžu vám říct vše, protože samozřejmě děláme, my teďka děláme na více projektech, které ještě nejsou oznámený, ale jeden z nich teda nedávno vyšel, o tom vám říct můžu. Rozhodli jsme se vlastně udělat remake Mafie 1, nebo respektive nejenom remake Mafie 1, ale vydat, umožnit vlastně hráčům na současné generaci konzolí si zahrát celou trilogii, všechny Mafie, takže Dělalo se na remástru Mafie 2. Ten jsme nedělali přímo my, ten jsme vlastně outsourcovali u externího studia. U nás maximálně vypomáhalo pár lidí vlastně během toho vývoje, když bylo potřeba s něčím pomoct, ale jinak to vznikalo mimo vlastně naše studio. A potom teda, potom teda padlo to rozhodnutí udělat remake Mafie 1. Tam, tam vlastně tak jak jsem zmínil u těch DLCček, že je jednodušší pracovat na technologii, která už je vyvinutá, vyzkoušená na nějaký hře, tak jsme se rozhodli vlastně použít engine právě z Mafie 3, což vývoj taky urychlilo. Řekl bych, že vývoj toho remakeu Mafie, Mafie 1 celý trval zhruba asi 2-2,5 roku a to úplně od raný předprodukce, to znamená, že během třeba prvního půl roku až roku na tom dělalo minimum lidí vlastně jenom jenom se revidovalo, revidoval příběh nějakým způsobem, nebo jsme přemýšleli, jak tu technologii z Mafie 3 použít, aby, aby to, co nejvíce pasovalo vlastně Mafie 1, jsou to trošku odlišné hry, takže bylo potřeba se nad tím trošku zamyslet. A teprve asi rok a půl poslední opravdu byla produkce. Takže taky vlastně hra, která vznikla na naše, na naše poměry velmi rychle. Já vím, že třeba lidi, co dělají v mobilních hrách, a tak jsou zvyklí udělat hru za půl roku, 
nevím, jestli my někdy dospějeme k takové rychlosti, ale dělat triple A hru zkrátka zabere víc času. A to, to že se povedla vlastně dokončit Mafie, Mafie Definitive Edition za, dejme tomu, ty dva roky, tak považuji taky za velký úspěch. Vím, že, vím, že jako z některých úhlů pohledu nám bylo vyčítáno, že recyklujeme některé věci z Mafie 3, ale to byl zkrátka záměr, tak aby jsme nemuseli hru dělat úplně od začátku. Snažili jsme se to udělat tak, aby to, snažili jsme se to udělat tak, aby to nebylo na první pohled vidět, což si myslím, že se celkem povedlo. Samozřejmě nám jsou vyčítány některé animace, které byly převzaté z postavy Lincolna. Nicméně většina těch animací pro Tomyho byla udělaná unikátně, možná až na ten inkriminovaný Molotov koktejl. <laughs> Takže není to tak, že bychom jenom, jenom vyměnili grafiku hlavní postavy a tak opravdu se dělal celý set nových animací pro Tommyho Angela. Pro mě, nebo myslím si, že pro spoustu lidí tady ve studiu ta práce na Mafia Definitive Edition byla jakýmsi takovým závazkem, protože možná ne všichni, ale většina lidí tady má k mafím zvláštní vztah. Z toho původního týmu, který dělal na Mafii jedničce, tak myslím si, že nás je tady ještě asi šest lidí, kteří, kteří dělali na původní hře. Tak si myslím, že speciálně pro nás to byl takový závazek dát do toho všechno, co můžeme, aby, aby hra dopadla dobře. Potom je tady spousta veteránů z Mafie 2, z Mafie 3 a i těm všem určitě záleželo na tom, aby, aby hra byla co nejlepší. Trochu Chápu i možná stížnosti některých hráčů, ale ono je to těžké bojovat s nostalgií, protože spousta lidí Mafii jedničku hrálo před lety, možná, že někteří z nich to zkusili znova, spousta lidí si vysnilo, co všechno by v, Mafii jedni, nebo v remakeu Mafie mělo být, včetně různých open world elementů a tak, ale my jsme se opravdu snažili udělat skutečně remake, to znamená zůstat věrní té předloze, původní hře a v podstatě jenom zprostředkovat hráčům ten stejný nebo podobný zážitek v tom novém kabátu. A to si myslím, že se povedlo, že hra opravdu jako vyvolává podobné pocity jako původní, původní hra. Pokud tam jsou nějaké odchylky ve scénáři, tak si myslím, že spíš k dobru věci, že jsme se snažili rozvinout postavy vlastně tam kde, tam, kde to trochu chybělo. Možná některé situace z ma- v původní mafie už v dnešní době vyznívají naivně, takže samozřejmě tam taky došlo k nějakým úpravám. A, a zase to, co jsem možná říkal už u Mafie 2, tak bylo potřeba, aby, aby ty dialogy a tak všechno znělo přirozeně i pro, i pro Američany. Takže vlastně Přímo, přímo Hayden Blackman dělal na úpravách scénáře, dialogů a tak dále, právě na rozšíření té expozice některých postav. Kromě toho jste taky upravili poslední scénu, čímž jste ji víc spojili s Mafii 2, potažmo Mafii 3. To vznikalo taky tak zvláštně, protože to vlastně vzniklo jako nápad, když se dělala dvojka. To samozřejmě jako když se dělala jednička, tak s tím nikdo nepočítal. Že jo? A náhodou jako ty dva chlápci, co byli použití v jedničce, tak Jakože s hodně přímořenýma očima aby se dalo říct, že to je uh, Vito a Joe, že jeden byl tlustý, jeden hubený. <laughs> a, a od té doby se to tam jako vlastně opakuje v těch mafích všude tady to téma. Jo? T- bylo, to, bylo to i v Mafii 3 nějak zmíněný, nebo nějak to tam bylo na, našroubovaný? V Mafii, v Mafii 3 je jeden moment, o kterém potom všichni spekulují, že vlastně, že... že, že uh... Že, že Joe je otec od Lincolna. A to, to, je, to, je, tak, to, je, tak, to je taková spekulace, kterou to, nikdy, to nikdy asi, nikdo pořádně nepotvrdil. To tam asi záměrně není. Joe, ale, Joe, Joe se tam objeví, když se tam no, objeví ten Leo no, Galante. Jakože jako, 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 ty na, na konci dvojky si myslíš, že je mrtvej a, na, a v trojce se tak jako myhne, že je živej jo, jo. a Lincoln tam zároveň co si mluví, že měl nějakého italského otce nebo něco a tak na základě toho myslím vznikla taková spekulace. Jestli, ale... jestli to byl záměr, tak tohle <laughs> fakt nevím. Jako. To se přiznám, že jsem ani s nikým neřešil, takže ne. <laughs> Že by byl Joe, no. <laughs> to fakt nevím, to je asi hodně, hodně velká konspirační to je, je, no, tak kolem Mafie jsou samé takové. Mafia Definitive Edition samozřejmě byla spolupráce všech, všech vlastně čtyřech studií, to znamená Kalifornie, 
Nováto, Brighton, Anglie a Praha a Brno. Ale je pravda, že to těžiště bylo v České republice. Hlavní designér projektu Mafia Definitive Edition je Alex Cox, který teda momentálně působí z Brightonu. Tam taky bylo jádro designérů, level designérů, game designérů a tak dále. Ale potom vlastně většina, většina toho týmu byla v Brně a v Praze. To znamená programátoři, kteří pracovali na engineu, někteří z designérů, valná většina grafiky, cutscene a tak vznikala v České republice. A kdybych, kdybych měl vlastně vzít to, co se dělo potom, nebo to, co, ten základ, který vznikal v Kalifornii, tak to, byl právě, to byly právě úpravy dialogů, audio, hudba a tak dále. Takže je to opravdu spolupráce všech těch Hangar 13 studií, ale s těžištěm v České republice. Ještě možná zkusím něco dodat k těm některým překážkám, které jsme měli ve vývoji. Jednou z nich je samozřejmě pandemie COVID-19. Ta nás vlastně zasáhla těž, těsně před dokončováním projektu, v době, kdy už jsme měli naběhnout opravdu na optimalizace, debug a tak dále. Řekl bych, že díky našim ITákům, IT oddělení, jsme byli velmi dobře připraveni na to, aby jsme zbalili počítače a začali pracovat z domu, protože jsme museli vlastně velmi rychle zavřít, nebo zavřít studio. My jsme úplně, úplně jsme studio nezavřeli nikdy, ale vlastně všem lidem jsme doporučili, aby pracovali z domu. Díky tomu, že ta infrastruktura na to byla nachystaná, tak, tak to šlo, ale samozřejmě se všema těma obtížema, že někdo má doma děti, který v té době nechodili do školy a tak dále, nebo nemá úplně ideální místo pracovní doma. Naštěstí jako zase myslím si, že díky nasazení těch lidí a motivaci opravdu udělal dobrou hru, tak jsme to zvládli. Samozřejmě jsme si trošku zakrančovali, já jsem ještě nezažil projekt, na kterým by se nekrančovalo při dokončování, to, <laughs> to opravdu ne. I když je to takový sen všech, všech producerů, manažerů a tak udělat plán, díky kterému by se nemuselo krančovat, ale já bych skoro řekl, že to je taková lidská přirozenost si nabrat víc práce, než je člověk schopný zvládnout. A ještě k tomu jako na začátku to brát trošku na lehkou váhu, že ještě je času dost. A pak přijde, pak přijde vlastně ten moment, kdy je potřeba dokončit projekt a zjistíte, že ještě toho je potřeba udělat hodně. Navíc vyplavou na povrch věci, se kterými jste nepočítali, takže to jsou většinou ty důvody, proč nějaký crunch musí být. Naštěstí na Mafia Definitive Edition nebyl, nebyl nějak extrémně dlouhý. Bylo to prostě několik měsíců trochu zkomplikovaných tím, že jsme museli pracovat z domu. My jsme, naštěstí ta první vlna odezněla třeba během dvou měsíců a my jsme byli schopni potom alespoň část lidí pustit zpátky do, do kanceláře. Takže někdy v tom červnu až srpnu jsme měli vlastně část lidí zase zpátky v kanceláři mohli opravdu pracovat jako tým. To si myslím, že taky pomohlo. A naštěstí jsme to stihli před druhou vlnou, která zase způsobila to, že lidi pracují z domu. V Mafii Definitive Edition se objevily taky motocykly. To je něco, co... My jsme jako toužili přidat motocykly už i do předchozích mafií, ale Taky už jsem o tom mluvil, většinou ty ambice jsou velké a nakonec musíte prostě něco obětovat, tak většinou právě třeba motocykly byly na tom listu toho, co jsme museli obětovat. A naopak, aby právě bylo v Mafia Definitive i něco, něco nového, tak jsme se rozhodli vlastně motocykl dotáhnout, což se taky, myslím, povedlo celkem dobře. Mezi takový další a daleko teda jednodušší věci patří možná ten Noir mod, který vyšel v jednom z těch pečů vlastně, který vyšli těsně po vydání. A to je taky něco, co jsme chtěli ve všech mafích. Černobílý mod. I když to není, není to tak pracní to vyrobit, tak přesto prostě většinou ty priority při dokončování projektu jsou někde jinde, takže to nikdy nevzniklo. A tentokrát, já si myslím, že už i, i vlastně tahle věc měla trochu na mále, ale našlo se prostě pár dní, programátorů, tak, aby jsme to tam mohli udělat. No je to, já myslím, že to není, dá se vlastně přepnout do černobílého modu, hra i v ovladačí grafické karty třeba, ale třeba na konzolích tohle neuděláte. 
co mě nedávno překvapilo, našel jsem na YouTube video, kde někdo opravdu pustil Mafii na uh, Mafia Definitive Edition na uh, staré televizi. Opravdu jako na na C- CRT televizi, ale ještě takový tý prohnutý a tak a v některých těch kapcénách to skoro vypadá, jak byste si dívali prostě na film pro pamětníky z, ze 40. let, takže to mě docela potěšilo, že to někdo takhle využil. Ani vlastně nevím, jestli tam, jestli tam musel být zapný noir mod, nebo jestli, nebo jestli tam pustili barevný signál a ta televize byla černobílá, to opravdu nevím, ale... Ale je zajímavé, že si s tím takhle lidi hrajou. No to, na to v tom videu, já když jsem viděl ten, ten náhled jenom, tak jsem si myslel, že, že někdo udělal jenom nějaký jako render, nějakou kompozici vlastně na počítači a tak, ale není to tak. Opravdu někdo jako propojil ten počítač nebo konzoli s tou starou televizí. Ani nevím, jak se to dá udělat, ale zřejmě to nějak jde. Takže jsem rád, že si s tím lidi takhle hrají. V původní mafii, když jste ji hráli, tak samozřejmě ten příběh byl chytlavý a zajímavý, ale Uh, měli jste pocit, že celý ten gang Salieriho jsou asi tři lidi, kteří se scházejí uh, v baru. Uh, to je taky něco, co jsme se pak pokusili uh, rozvinout uh, tím, že, tím, že vlastně bylo vidět, že se kolem pohybuje víc lidí, že ty postavy byly více exponované, že tam vzniklo něco jako je ta War Room Salieriho baru, kde byly prostě zabědnění v období uh, těch válek, gengů a tak podobně. Takže to je z našeho pohledu jako takový přirozený rozvinutí toho, co vlastně už mohlo být v té původní mafii, aby to, aby to vyznělo lépe. Ještě bych chtěl trochu objasnit, jak, co byla moje role na Mafia Definitive Edition. Vlastně když, nebo možná se vrátím ještě k Mafii 3, protože na Mafii 3 já jsem působil jako a direktor pro tady tu českou sekci vlastně. A direktor byl taky David Smith v Novátu, který vlastně mě byl nadřazený na, na projektu na Mafii 3. Tak potom, potom někdy v roce deva, 2017 jsem dostal příležitost vlastně vést 2K Czech Studio nebo Hangar 13 českou, českou část. A vlastně v té době jsem ještě pokračoval i v té kariéře toho adirektora, takže jsem tak trochu seděl na dvou židlích, dostal jsem na starosti studio a ještě jsem, ještě jsem vlastně zpočátku rozjížděl Mafia Definitive Edition, ale jako čím dál tím mě bylo zřejmější, že, že to prostě nedokážu utáhnout, ty, ty, dvě, ty dvě role. Takže jsem rád, že se potom podařilo vlastně dovést zpátky do studia Petra Motejzíka, který za mě vzal uh, tu, uh, tu pozici a direktora na Mafia Def- Definitive Edition. Uh, to si myslím mimochodem, že projektu velmi prospělo, protože Petr Motejzík uh, je velký fanda mafii, dělal s náma na Mafii dvojce a je to opravdu téma, který ho baví a do kterého se dokáže ponořit. Uh, no a v současné době já už pomalu uh, opouštím, nebo už jsem vlastně oficiálně opustil tu pozici a direktora a opravdu se věnuju čistě studiu jeho chodu a strategiím, jak se budeme vyvíjet do budoucna a podobně. Všechno, co jsem popsal, je mých, dejme tomu, 22 let působení v Illusion Softworks 2K Czech Hangar 13, což je vlastně jedno studio, jenom se vyvíjí, mění se majitelé a názvy. Nepočítám teda těch pár let pokusů předtím na té střední škole, tak, ale prostě celý můj život, dá se říct, nebo kariéra se točí kolem mafií. Až, až na jeden menší pokus, kdy vlastně před asi pěti lety, to znamená 2014-15, přišel tenkrát Petr Mikša, kolega, producer tady z Tukejček a z Angáru 13, s tím, že se pokouší dělat deskovou hru. Bylo to zrovna období, kdy já jsem nebyl vytížený na 100% v práci a potřeboval jsem si možná trošku kreativně odpočnout od těch velkých projektů a zalíbilo se mi to. Byla to vlastně hra cílená na děti a já jsem v té době měl taky malé děti, takže jsme se domluvili a začali jsme spolu vyvíjet deskovou hru. Já samozřejmě jsem pracoval na grafice, Pít dělal na designu té hry a na herních mechanikách. Musím říct, že mě to velmi bavilo. Nicméně, zase podobně jako s ostatníma projektama, to je vždycky ty, 
Ta představa na začátku je jiná, než jak se to pak ve skutečnosti odvíjí. Na počátku jsme měli oba dva pocit, že třeba za rok budeme mít tu deskovou hru hotovou, přestože jsme to dělali jenom po večerech. Trvalo nám to tři roky. Tři roky jsme pracovali na deskové hře. Asi z těch třech let, asi rok trvalo testování, kdy jsme objížděli různé festivaly deskových her. A nakonec teda hra vyšla v roce 2017, jmenuje se Karak, vyšla pod Alby. A zdá se, že je docela oblíbená u dětí, takže stále ji můžete najít na trhu, prodává se. Udělali jsme ještě jedno rozšíření, Karak Regent. A pro mě osobně to byla opravdu osvěžující zkušenost, protože ve dvou lidech děláte na hře, kde máte opravdu velký vliv na to, jak ta hra bude fungovat, vypadat. Vlastně ve dvou lidech rozhodnete všechno kolem projektu. Je to úplně jiná zkušenost, než co jsem zvyklý z videoher, kdy to dělá obří tým a ten váš příspěvek je relativně malý vlastně na, na tu hru. Je to opravdu jako týmová práce, kde nemůžete mít ambice, že změníte všechno. Tak u té deskovky to bylo jinak a musím si říct, že doufám, že to není poslední desková hra, kterou jsem dělal, protože to opravdu bylo jako osvěžující zážitek. I když to pak člověka stojí nějaký čas navíc, který by měl věnovat rodině a tak. Děkuji, že rodina to se mnou vydržela. Doufám, že se k tomu ještě vrátím. Je to vlastně takový jako docela příjemný hobby vyrábět si deskovku po večerech. Nepotřebujete k tomu programátora, což je taky docela dobrý. <laughs> Nechci říct, že bych neměl rád programátory, ale zkrátka ten tým může být malý a všechno může vznikat velmi rychle s nůžkama, papírem, kartonem a tak dále. Když bych zhrnul tu uh, svoji kariéru uh, v herním průmyslu, tak uh, to byla podle mě taková jako souhra náhod, které mě dovedly až tam, kde jsem dneska. A samozřejmě jako uh, příležitosti, které přicházely ve správnou chvíli. Jsem hrozně vněčný tomu, že vlastně Petr Vochoska tady tenkrát vůbec rozjel herní průmysl, protože vlastně Illusion Softworks byla jedna z těch prvních firm, které tady vznikly. A tenkrát to byl obrovský risk. Já nemyslím si, že by tomu příliš lidí věřilo, že, že se dají vyrábět hry v České republice a ještě v takovém měřítku. Takže já jsem opravdu hrozně vděčný za to, že, že ta příležitost přišla v nějakou chvíli, že jsem teda asi byl na správném místě a že zatím vlastně herní průmysl v České republice funguje dál. Je tady spousta dalších nových studií a zajímavých projektů, které se dělají. Doufám, že to tak vydrží i do budoucna. Chtěl bych nějakým způsobem i vlastně mladým lidem, lidem umožnit podobnej, podobnou zkušenost. I proto vlastně jako já osobně se angažuji v herním klastru, což je uskupení lidí, kteří jsou ze školství, z herních firm. Je tam Jakub Bedeč, který organizuje herní konferenci tady v Brně a společně se snažíme nějakým způsobem zlepšit to prostředí pro herní průmysl tady v České republice nebo i lokálně vlastně v tom našem okolí. A to znamená, že spolupracujeme se školama, umožňujeme stáže studentům. Měli jsme vlastně v Tukejček pedagogy na stážích. To znamená, že pedagogům ukazujeme, jak děláme hry, aby to pak mohli dál předávat tady tu zkušenost. Jezdíme s přednáškama po školách, kde se snažíme namotivovat studenty k tomu, aby, aby se začali víc zajímat o herní produkci nebo tvorbu her. A myslím si, že se to daří. V poslední době vlastně se nám povedlo zaujmout trochu víc e, i e, vlastně lidi z Jomoravského kraje, z města Brna e, a dochází e, k blížší spolupráci, e, vznikají nové obory na středních školách. Už, e, už spoustu let tady vlastně v Brně nebo i v jiných městech fungují obory na vysokých školách, takže takovým jako cílem je e, opravdu vytvořit takový jakýsi ekosystém. To je něco, co tady do dneška e, úplně neexist, nebo nebylo, ten vzdělávací systém nám nebyl úplně nakloněný v tomu našemu oboru. Takže když potom hledáte kandidáty nebo lidi do týmu, tak se musíte spojit na to, že to jsou lidi, kteří to sami naučili, nebo, nebo hledáte v cizině a tak dále. A teď se opravdu možná blíží doba, kdy vznikne opravdu celý ten řetězec. To znamená, už od středních škol přes vysoké školy budeme mít absolventy, kteří budou připraveni na, na, ten her, na, tu, na tu tvorbu her, na ten herní průmysl. 
a věřím tomu, že to pomůže tomu, aby ten herní průmysl tady v Česku zůstal a nadále se rozvíjel, aby tady mohly vznikat zajímavé projekty, které vlastně dobývají celý svět, ty, ty, herní, nebo ty, ty hry jako produkt velmi snadno přesahují hranice, nebo musí přesáhnout hranice České republiky, protože je to, je to vlastně biznis, který by se neuživil, kdyby mířil jenom na český trh. Takové hry můžou vznikat, ale musí být prostě podpořený třeba grantem a tak, ale pak, pak když chcete komerčně uspět, tak musíte opravdu mířit na celosvětový trh a věřím tomu, že to prostě půjde. A doufám, že se mi podaří, tak jak jsem řekl, vlastně umožnit Díky tomu, že momentálně dělám na té pozici v Tukejček, na jaké dělám, tak doufám, že se mi podaří umožnit i dalším talentovaným mladým lidem se do toho hrního průmyslu dostat a získat podobnou zkušenost, jako jsem získal já.